Còn không tăng cân Đây là một nỗi đau của rất nhiều bà mẹ Nhưng nó còn đau hơn khi mà con tôi ăn nhiều rồi Mà nó vẫn không tăng cân Thế chính vì vậy Ngày hôm nay bác sĩ Thắng sẽ chia sẻ với mọi người những sai lầm thường gặp Mà cho dù rằng con bạn ăn nhiều nhưng vẫn không tăng cân Cùng tìm hiểu bác sĩ Thắng trong video này thôi Việc đầu tiên bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người ấy, Đó là cái nguyên nhân thường gặp nhất Đó là con bạn ăn nhiều nhưng thiếu chất có nghĩa là các bạn biết được rằng là trong cái khẩu phần ăn của bé nó sẽ có ba nhóm chất chính là protein hay gọi là đạm hay là thịt đó là lipid hay gọi là mỡ đó và glucid hay gọi là tinh bột đó thì ba thành phần này nó phải cân bằng với nhau trong khi đó thì đa phần các bạn để ý mà xem các em bé dưới một tuổi đặc biệt là các em bé mà ăn dặm theo kiểu truyền thống ấy thì gì suốt ngày ăn bột này ăn bột à, ăn bột à. nếu mà thịt đúng không xay được một tí xíu rồi à, nếu mà dầu đúng không làm gì được một tí thịt mỡ thôi đúng không thế là gì y như rằng là các em bé ăn rất là nhiều ăn có khi ăn cả tô cháo nhưng thực ra là cái năng lượng ở trong cái tô cháo đó ấy, cái lượng chất ở trong cái tô cháo đó nó lại bị thiếu hụt đặc biệt là thiếu lipid là thiếu protein và thêm vào đó nữa để phát triển tốt cái hệ tiêu hóa tốt ấy con còn cần những cái enzyme tiêu hóa những cái chất để chuyển hóa và cái đó thì cần rất là nhiều các vitamin và khoáng chất từ các vitamin tan trong dầu như vitamin A, vitamin D rồi các vitamin tan trong nước như là vitamin C, vitamin B đấy rồi lại còn có sắt kẽm canxi nữa đấy. chính vì thế mà nếu mà cái chế độ ăn của con nó đơn điệu đơn điệu như nào bạn cứ nhìn vào bữa ăn của bé trong vòng 3 ngày liên tục trông nó y hệt nhau có nghĩa là rất có thể con bạn đang ăn nhiều nhưng không đủ chất đặc biệt là các vi chất để phát triển cũng như hấp thu của con nhá thì đấy là một trong những nguyên nhân mà quan trọng nhất gây ra tình trạng con ăn nhiều mà vẫn không tăng cân điều số 2 nguyên nhân số 2 gây ra tình trạng con ăn nhiều và không tăng cân đó là bạn đang cho bé ăn các thức ăn hoặc là rất khó tiêu hoặc là rất ít năng lượng các bạn thường đau cân đo đong đếm sau việc là à, con ăn được mấy bát cháo mấy bát cơm nhưng thực ra ấy, cái bát cháo ấy nó có cháo rít cháo rát đúng không bát cháo đặc nó sẽ khác với bát cháo loát trong cái bát cháo mà cho thịt đúng không thì bạn sẽ nghĩ rằng à tôi cho con ăn nhiều thịt rồi thì cháu sẽ phát triển tốt nhưng thực ra ấy, cái việc thịt đó nó được chế biến như thế nào có dễ hấp thu hay không lại cực kỳ quan trọng vì bạn biết được rằng là một cái miếng thịt nếu đi vào trong cơ thể chúng ta nó sẽ phải mất năng lượng mất enzyme mất cái quá trình tiêu hóa nó mới tạo ra ngược lại năng lượng cho bé được thì nếu là nó là một cái miếng thịt mà nó rất là to rồi miếng thịt đó nó không được ninh như rồi cái loại thịt nó khó thu ví dụ như em bé nhá à, mà ăn cá ấy, thì sẽ hấp thu dễ hơn là ăn thịt bò bạn cứ nghĩ rằng là à, thịt là thịt bò này thịt lợn nhiều năng lượng đúng không cá ít năng lượng nhưng thực ra không phải nó sẽ còn phụ thuộc vào việc là nó có dễ hấp thu cho bé không cách chế biến có dễ hấp thu hay không? Đấy, nhiều bố mẹ cứ cho con ăn cơm với thịt rán thì cái miếng thịt rán đó là cực kỳ khó thu thay vì đó nếu đó là một miếng thịt hầm chẳng hạn thế thì lại dễ hấp thu hơn rất nhiều đấy rồi à, bố mẹ sẽ để ý mà xem là bố mẹ cứ bảo thì con em em đã ăn thịt mỡ rồi con em đã ăn da gà rồi nhưng thực ra đa phần trong khẩu phần ăn của các bé đều thiếu lipid à, chúng ta hãy nhớ đến một cái con số như thế này là một em bé sẽ cần khoảng 1,5 đến 2,5 gam lipid trên 1 kg cân nặng một ngày. Có nghĩa là ví dụ một em bé 10 cân, có nghĩa là em bé khoảng hơn một tuổi đó thì em bé sẽ cần khoảng hơn 20 ml dầu một ngày. 20 ml dầu nó sẽ tương ứng với là 4 thìa dầu thì ăn phở của chúng ta đấy một ngày. Bạn hãy xem thử mà xem. Thường thì chúng ta có pha được từng đấy dầu vào thức ăn của con không? Thường là không đúng không nào? Đó. Và chúng ta chú ý là trông thế thôi. Các bạn mà ừ rồi một vài thìa dầu thế thì năng lượng được bao nhiêu đâu nhưng bạn hãy tưởng tượng này là 20 đến 25 ml dầu đó nó có năng lượng khoảng 150 đến 180 kcal tương ứng với là hai bát cháo nấu rất ngon đầy đủ thịt cực kỳ tốt đặc cho một em bé. Có nghĩa gì chỉ cần có bốn thìa dầu nó thôi nó bằng hai bát cháo có khi bằng cả lượng ăn một ngày về cháo của con rồi chính vì thế mà rất nhiều bố mẹ hỏi bác là sao con em ăn mãi vẫn không tăng cân thì bác hỏi là có cho dầu không thức ăn của con không thì không có về cho dầu lại y như rằng một thời gian sau bé tăng cân nhá thế nên là gì chú ý các cái thành phần về lipid trong bữa ăn của bé nó phải đủ thì con mới tăng cân được nguyên nhân số 3 của những em bé không tăng cân đó là việc là em bé ăn rất nhiều nhưng không hấp thu được hệ tiêu hóa của bé có vấn đề và một trong những nguyên nhân đó là bố mẹ không bổ sung men vi sinh cho con. Thế thì câu hỏi đặt ra là thế có cần bạn nào cũng phải 
bổ sung men vi sinh hay không thì câu trả lời tất nhiên là không nếu những em bé tăng cân bình thường lớn bình thường thì sẽ không cần phải bổ sung nhưng đa phần các bé khi có tình trạng chậm tăng cân có rối loạn tiêu hóa thì chúng ta nên bổ sung vi sinh vật có lợi cho con khối lượng bổ sung cũng cần phải đủ có nghĩa là một ngày bé cần bổ sung 5 đến 10 tỷ lợi khuẩn một ngày chứ nếu bạn bổ sung ít ví dụ như cho con ăn một cốc sữa chua thì nó cũng chả đủ bây giờ bạn nghĩ là ở cốc sữa chua thì nhiều mà nhưng thực ra lượng lợi khuẩn ở trong một cốc sữa chua ấy nó chỉ có khoảng 15 triệu có nghĩa là với cái lượng là 5 đến 10 tỷ ấy, thì một ngày bạn cần phải bổ sung cho con hơn 300 cốc sữa chua như thế thì mới đủ lượng vi sinh vật để giúp cho bé tiêu hóa tốt. Thế nên là gì? À thôi thì tốt nhất là bạn nhỏ 5 giọt men vi sinh. À, có chất lượng tốt 1 tỷ vi sinh vật một giọt ấy, thì có phải là tốt hơn không đúng không các bạn? Đấy nhá. Và bổ sung men vi sinh đến bao giờ đến khi nào mà con bạn tiêu hóa tốt, tăng cân tốt và đạt được đà tăng trưởng. Thế nên là không cần phải do lắng bạn cứ phải bổ sung một tháng, 2 tháng không Bạn có thể bổ sung hàng ngày được cho đến khi nào còn bạn phát triển tốt thì thôi Nguyên nhân thứ tư dẫn đến là các bé là ăn nhiều mà vẫn không tăng cân Đó là chúng ta quên một việc, đó là tẩy run cho con Bạn hãy tưởng tưởng tượng mà xem Khi mà con bạn ăn vào 10 phần thì ba phần bị những cái anh kẻ trộm ở trong ruột của em bé đó Ăn mất rồi, đó chính là những con run Thì làm sao mà bé lớn được Ngoài ra nó còn gây ra rối loạn tiêu hóa cho con này Lúc thì tiêu chảy, lúc thì tào bón này Thì làm sao mà bé hấp thu được Nó ăn 10 phần bị ăn mất 3 phần Có khi chỉ hấp thu được 5 phần thôi Chứ không phải là hấp thu được đầy đủ 7 phần còn lại đâu Vì bị rối loạn tiêu hóa hóa rồi rồi hệ tiêu hóa có vấn đề em bé khó chịu em bé đầy bụng thế bé sẽ dần dần em bé ăn ít đi ăn ít đi thì con lại càng không tăng cân thế nên là chú ý là phải nhớ tẩy run định kỳ cho bé đặc biệt thì từ năm 2018 bộ y tế đã ra chỉ thị hướng dẫn là gì chúng ta có thể tẩy run cho các bé từ một tuổi nhé ngày trước thì là hai tuổi mới tẩy run bây giờ là từ một tuổi đã tẩy run rồi và tẩy run là 6 tháng một lần chú ý về cái liều tẩy run của các em bé thì nếu mà các bạn dùng albendazole thì liều cho các em bé dưới 2 tuổi trên một tuổi là 200 mg thế còn trên 2 tuổi là 400 thế còn membenazole thì giống nhau là 500 mg một lần và tẩy run ấy là chúng ta không tẩy run mỗi con đâu mà tẩy run là tẩy run cả nhà vì sao vì nhỡ người lớn chúng ta mắc run nhá em bé tẩy run ngày hôm qua tẩy xong rồi đúng không tẩy run xong rồi nhưng mà ngày mai em bé dại dây run từ người lớn thì nó lại bị run bình thường thế nên là tẩy run là tẩy run cho cả nhà các bạn nhé chú ý là con mà chưa tẩy run thì đi tẩy run cho con đi thì đó là những gì mà bác sĩ sáng muốn chia sẻ với mọi người ở trong video này cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video xin chào hẹn gặp lại